எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே ஆல் டைம் ஃபேவரட்டான குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் வீட்லேயே எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்கள் தண்ணீர் சேர்க்காத சாதாரண பால் பாலை எந்த கப்பில் எடுத்திருக்கேனோ அதே கப்பில் கால் கப் சர்க்கரை முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் தேங்காய் குங்குமப்பூ குல்ஃபி மோல்டு இல்லைன்னா ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்ஸ் டம்ளர் அப்புறம் பிளாஸ்டிக் ஷீட் முந்திரி பாதாம் ஏலக்காய் தேங்காய் எல்லாத்தையும் தண்ணி சேர்க்காமல் மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறமா தண்ணீர் சேர்க்காத பாலை பாத்திரத்தில் மாற்றி சுட வச்சுக்கிறேன் சாதாரண பால் யூஸ் பண்ணுறதுனால அது சுண்டி குறுகி சின்னதாக ஆகிற வரைக்கும் பொறுமையாக இருக்கணும் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன் என்னோடய குல்ஃபி ஐஸ்கிரீமில் எல்லோ கலர் இருக்கணுன்றதுக்காக நான் குங்குமப்பூ சேர்க்குறேன் ஒயிட் கலர் தான் இருக்கணும்னா சேர்க்க தேவையில்லை பாலை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நான் ஹீட் பண்ணுறேன் பால் குறுகி வர வரைக்கும் அப்பப்போ கரண்டியை வச்சு கலரி விடுறேன் நான் இன்றைக்கி யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்க பால் சாதாரண பால் தான் ஃபேட்டோ க்ரீமோ எதுவும் இல்லாத பால் பாலை ஹீட் பண்ணிகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் குல்ஃபியை பற்றி கொஞ்சம் ஃபேக்ஸ் குல்ஃபின்றது ஒரு பர்ஷியன் வேர்ட் அதோட இங்கிலீஷ் மீனிங் கவர்ட் கப்ஸ் குல்ஃபி சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரிலே இந்த உலகத்தில் இருந்திருக்கு முகல் எம்ப்ரர் அக்பர் காலத்தில் இந்தியாவில் இது பாப்புலராக இருந்திருக்கு அந்த காலத்துலேயும் பாலை வச்சு தான் குல்ஃபி செஞ்சுருக்காங்க ஆஹா ஹிஸ்ட்ரியை கேட்டோன்னே பால் கூட பொங்குது பால் இப்போ திக்காயிடுச்சு என்னோடய ஆசைக்கு கடைசி தடவை கலரிட்டு ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுறேன் அடுப்பை ஆஃப் பண்ண உடனே பாலில் நான் சர்க்கரையை சேர்த்து கலக்கிறேன் சர்க்கரையை நான் ஏற்கனவே பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சாதாரணமாக சர்க்கரையை சேர்த்தா கலர்றது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சர்க்கரையை கலந்ததுக்கு அப்புறமா நான் அரைச்சி வச்சுருக்க நச்சு பவுடரை சேர்த்து கலக்கிறேன் கலக்கும்போது லம்ஸ் வரக்கூடாது அந்த பால் நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறமா மிக்சியில் போட்டு அடித்து எடுத்துக்கிறேன் சாதாரண மிக்சிலேயே இதை போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பிளெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது ஒரு ஆட்டேட் கண்டெய்னரில் மாற்றி வைக்கிறேன் ஃப்ளேவர்ட் குல்ஃபி செய்ய போகிறீங்கன்னா அந்த எசன்ஸை இந்த ஸ்டேஜில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கண்டெய்னரை க்ளோஸ் பண்ணி மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஃப்ரீஸ் பண்ணணும் ஆஃப்டர் ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் திரும்ப எடுத்து அதை மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணுறேன் நாம் சாதாரண பால் யூஸ் பண்ணுறதுனால குல்ஃபியில் இருக்க க்ரீமினஸ் வேணும்னா இந்த மாதிரி ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை பிளெண்ட் பண்ணி எடுக்கணும் இந்த வீடியோவில் என்னால் என்னோட மிக்சரில் பிளெண்ட் பண்ணி காட்ட முடியாததுனால இந்த கண்டெய்னரில் மாற்றிட்டு அப்புறம் பிளெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் குல்ஃபியில் இருக்கிற அதே க்ரீமினஸ் கிடைக்கணும்னா இந்த ப்ராசஸ்ஸை ரெண்டு இல்லை மூணு தடவை செய்யணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிளெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அதே கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி திரும்ப ஃப்ரீஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் எடுத்து திரும்ப வெளில வச்சு அதை நான் பிளெண்ட் பண்ணுறேன் ஃபோர் ஹவர்ஸ் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சாலே கரெக்டாக தான் இருக்கும் நான் இன்றைக்கி ஐஸ்கிரீமை த்ரீ டைம்ஸ் பிளெண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க குல்ஃபி மிக்சரை ஒரு டம்ளரில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் அந்த டம்ளரை ஒரு பிளாஸ்டிக் ஃபாயிலால் சுற்றி ரப்பர் பேண்டை வச்சு கட்டுறேன் அந்த பிளாஸ்டிக் ஷீட்டில் கத்தியை வச்சு ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே ஐஸ்கிரீம் ஸ்டிக்கை இன்சர்ட் பண்ணுறேன் உங்ககிட்ட குல்ஃபி மோல்டு இருக்குன்னா நீங்கள் அதே கூட யூஸ் பண்ணலாம் நான் இப்போ இதை பர்ஃபெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் இதை ஃபைனலாக ஒரு செவன்லேருந்து எயிட் ஹவர்ஸ் வரைக்கும் ஃப்ரீஸரில் வச்சு ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஃப்ரீஸ் பண்ணி எடுத்துட்டதுக்கு அப்புறமா நம்ம குல்ஃபி சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் பிலோ